Լերնայի Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման ենթարգելու ծրագիրը արդեն իրականություն է։ Մակի արդրադատության միջազգային դատարանում իր ելույթ այսպես սկսեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ընդգծելով 9 ամիս առաջ նույն այս ամբիոնից արդեն նախազ գուշացրել էր, որ Ադրբեջանը այսպես ծրագիր է իրագործում։ After a 9 month blockade maintained in flagrant violations of the court's orders 9 ամսյա շրջափակումից հետո կոպտոր են խախտելով դատարանի որոշումները եւ ի հեճուկս միջազգային լայնածավալ դատապարտման Ադրբեջանը սեպտեմբերի 19-ին նախաձեռնեց մասշտաբային հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ 9 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ այդ ժամանակ ցինիկաբար բացեց Լաչինի միջանցքը։ Մի նպատակով որ 100000-ի ծավալի փախչող հայերին դուրս հանի Ղարաբաղից։ Հազարամյակներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղում ճնշող մեծամասնությունը հայեր են եղել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայազգի մարդիկ գրեթե չկան։ Եթե սա էթնիկ զտում չէ, դիկին նախագա։ Ապա ես չգիտեմ, որն է էթնիկ զտումը։ If this is not ethnic cleansing, Madam President, I do not know what is. Հայաստանը հայագայի դատարանին կոչ է արել պարտավորեցնել Ադրբեջանին հրաժարվելու ցանկացած գործողությունից, որն ուղակիորեն կամ անուղակիորեն ուղված է մնացած էթնիկ հայերին լեռնային Ղարաբաղից տեղահանելուն։ Այս պայմաններում Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պաշտպանող միջանկյալ միջոցներով միայն հնարավոր կլինի կանխել էթնիկ զտումների շարունակությունը, ինչպես նաև պաշտպանել լեռնային Ղարաբաղի կալանավորված ռազմակաղաքական առաջնորդներին շինձում եղադրանքներից։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը շեշտեց, բայց եթե միջանկյալ որոշումները անորոշություն են պարունակելու, Ադրբեջանը դրան կշահարկի եւ վերջնականապես կհասնի լեռնային Ղարաբաղում հայկական էթնիկ ներկայության եւ պատմության ոչնչացմանը։ Let me be perfectly clear. Since September 2020, Azerbaijan has been taking steps to cleanse Nagorno-Karabakh of ethnic Armenians. Թուլ տվեք պարզ խոսել, 2020 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Ադրբեջանը քայլեր է ձեռնարկել զտման ենթարկելու լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին ու դա արել է այս դատանում Հայաստանի ներկայացած դիմումի քննարկմանը զուգահեռ։ Քաղաքական նպատակների պատճառով թերևս միջազգային հանդույթը չի դադարեցրել այդ գործընթացը, բայց էթնիկ զտման իրականությունը պարզ է բոլորին։ Այսօր դուք դեռ կարող եք տեղում էապես փոխել իրավիճակը, դեռ ժամանակ կա կանխելու էթնիկ հայերի հարկադիր տեղահանության անշրջելիությունը։ Հատուկ կենդ հայեր են մնացել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև հայեր են առևանգվել եւ ապօրինի պահվում են Ադրբեջանի բանտերում։ And are currently unlawfully detained in Azerbaijan's prisons. Հայկական կողմի շահերը ներկայացրեցին նաև մի շարք միջազգային մասնագետներ։ The harm caused is appalling. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտում տեղի է ունենում այս պահին, մինչ մենք խոսում ենք, չպետք է թույլ տալ, որ դա ամրապնդվի։ Հրապարակելով Արցախից մի կերպ հաշված ժամերի ընթացքում գաղթող հայերի լուսանկարները փաստաբան Էլիսոն Մակդոնալդը կարևորեց նրանց ապահով վերադարձը տուն, լեզուն մշակույթը եւ պատմությունը սեփական հողում պահպանել է։ Նկատեց նաև Բաքուն չի ապահովում միջազգային դիտորդների ներկայությունը հայերի վերադարձի հնարավորություն ստեղծելու համար, եթե իհարկե չխոսենք մակի առաքելության, ինչպես ձևակերպեց թաթերական այցի մասին։ And Azerbaijan is in the process of jeopardizing these rights. Ադրբեջանը ամեն կերպ խախտում է այդ իրավունքները, էթնիկ զտումը օրեցոր ամրապնդվում է։ Ռազմական վերջին գործողություններից կադր էր կոտրված խաչ, ցուցադրեց իրավաբան Մարտին Լորենսը, որն իր աջակցությունը հայերին խոսքից բացի դրացրել էր հայկական դրոշի գույներով փոխկապով։ Events during and since the exodus only show that ethnic Armenians were right to flee Nagorno-Karabakh. Այս ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները միայն ապացուցում են, որ հայերը ճիշտ էին լեռնային Ղարաբաղից փախչելով։ Հարցակումից օրերանց Ադրբեջանը ապօրինաբար ձերբակալեց լեռնային Ղարաբաղի ռազմա քաղաքական վերնախավին, եւ դեռ 300 հետախուզվողի մասին է խոսվում։ Ադրբեջանը հայաթափումից բացի նաեւ հայկական նշաններն է մաքրում Ղարաբաղից։ Ավելի քան 2 ժամ ընթացող լսում ների ժամանակ կարմիր թելիպես պատվում էր նույն միտքը լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը հարկադրված էր դեքերի հայրենիքը ադրբեջանն էլ հիմա ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում որպեսի հայերի վերադարձը անհնարին դարձնի 
Տասը կետից բաղկացած հայցով երևանը ակնկալում է նաև, որ ադրբեջանը դուրս կբերի զինվորականներին լերնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ից 20-ը գրավված բնակավայրերից։ Չի միջամտի հայերի հետ մակի ներկայացուցիչների կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքներին։ Բաժից միջոցներ չի ձեռնարկի լերնային Ղարաբաղի իշխանությունների նախկին կամ ներկա ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Պատասխան ելույթով հանդես եկավ ադրբեջանի ներկայացուցիչ Էլմար Մամեդովը։ Երևանի մեղադրանքները անհիմն որակելով։ On 20 September 2023 after over 3 decades of Armenia's unlawful military occupation. Ադրբեջանը սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի 30 տարվա ապօրինի օկուպացիայից հետո ի վերջո վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանը կրկնել է էթնիկ զդման եւ քաղաքացիական բնակության դեմ շարունակական վայրակությունների անհիմն մեղադրանքները, որոնք չեն արտացոլում այն իրականությունը, որը տեղի է ունեցել Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում։ Ադրբեջանը չի ներգրավվել եւ չի ներգրավի էթնիկ զդման կամ որևէ հարցակման ձևի մեջ Ղարաբաղի բնակության նկատմամբ։ Ադրբեջանը հստակեցրել է ամենաբարձր մակարդակով, որ Ղարաբաղի հայերը ադրբեջանի քաղաքացիներ են եւ նրանք պետք է հավասար հիմունքներով իրացնեն նույն իրավունքները ինչ ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։ Հայերը կարող են վերադառնալ լեռնային Ղարաբաղում իրենց տները, նրանց ապահով վերադարձի համար պայմաններ կստեղծվեն։ Ադրբեջանը ցանկանում է պահպանել իր բազմա էթնիկ համայնքը։ Հոկտեմբերի 2-ի նախագահալիևը համապարփակ ինտեգրման նախագիծ է ներկայացրել սոցիալ-տնտեսական անվտանգային կառավարման քայլերով։ Դի արժեք վերաինտեգրման համար։ Մակը հայտարարել է, որ պլանավորում է կանոնավոր այցեր կատարել Ղարաբաղ։ Հոկտեմբերի 24-ին Ադրբեջանը Ղարաբաղ է հրավիրել եւ հաղորդի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարին։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ այս միջոցառումները վստահություն կներշնչեն հայ բնակիչներին, որոնք մնացել են Ղարաբաղում եւ նրանց ովքեր գուցե ցանկանան վերադառնալ։ Նրանք կարող են ապրել որպես ադրբեջանի հավասար քաղաքացիներ։ Ադրբեջան հոպս դատ դիս մեժերս մեժերս վիլ գիվ կոնֆիդենս դու դ արմենիան ռեզիդենտս հու ստեյդ ին Ղարաբաղ ընդ դոս հու մեյ վիշ դու ռիտըրն դատ դե կեն լիվ պիսֆուլ լայֆս ասա Ադրբեջանս իկվալ սիտիզենս Այս պահին նստակ չէ թե լսումների ավարտից հետո երբ կհրապարակվի մակի դատարանի միջանկյալ որոշումը։